analgesics, antiseptic, disinfectant, tranquilizers, artificial sweetening agent, detergents, etc. are the important topics of chemistry in everyday life. Plus 2 chemistry topic le, Padina Ramathe unit, Avasanathe unit to my itala, chemistry in everyday life and the chapter on in the number quick revision lude, discuss in the examination point of view, random mark in the legal, moon mark in the Chodi Mana Maramavadi, e chapter in the Varia, apo e chapter in the discussion lake, Yella Kutagarkum, Swagga. Chemistry in everyday life and the law. Each chapter will never the parade to mark in the post of Kana Sadar and another. About the examples of Kayana, you can go to the right, particularly and just topic on the Parani Muga Matrame, Chainulu, about the English textbook of which are in the school and not a coach, examples of the Chay the particular and the main function or a topic and the Matram and the other or which which are Madi. This is an important topic medicine and drugs. This topic is a very important topic. This medicine 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 is a Complex and dark in the pole. This substrate in the way in the disease and dark in the compound item with a considerable chedal enzyme and substrate to it to combine chain in the pagaram. The only drug might combine chain. Angane number substrate ne block e the wound e drug in the action of a day in Dakunu that is much to the point in the chale e drug active site in the other active site in a drug boy to fill a enzyme in the angane substrate ne block here. A little. This is the drug that is in the enzymes. Then the active site in the shape changes. Then the substrate is in the drug action. That is the basic point. That is the textbook. Number main examination point of view is different type of drugs in a medicine. We will talk about the function and the example and the repeated item. We will talk about the same thing. That is called antipyretics. Pyron is heat. He body temperature is antipyretic. Medicine is a application and function to decrease the. Body temperature. That is why we have to use the body temperature. We have to use the medicine. We have to antipyretics. We have to use the paracetamol, aspirin, phenacetin. We have to use the analgesic to relieve the pain. We have to use the word to relieve the pain. We have to decrease the pain. We have to use the medicine. We have to use the medicine. Analgesic is the same thing. Narcotic analgesicum, but a non narcotic analgesicum. Narcotic and the very other habit forming tendency, addiction in Dakana, painkillers on a little analgesic on a narcotic and the very other. Around the summer Savarna, Lahiri was to collide to Mike Marin the Glide to Mapitan of Padikiga Matramala, and the Mada Jeeva the Tilpravartiga Makugim, Kudi Burnum and the Ladana, Ningo Deneke, Parayana, that is narcotic analgesic and the very other morphine, alumni, cocaine polyla, heroin polyla type. Substance on a narcotic analgesic in the brain of the non narcotic or Sadarna number of painkillers side of Uikana, paracetamol iron, aspirin iron, a book of in Bolila, substance iron, okay, non narcotic analgesic in the brain of Vipagatilana, very. Matunale, it all repeated goes that antimicrobials, microbes in the work in the end type substances on a that is antiseptic and disinfectant. The one rent in the function same on it. Both antiseptic and disinfectant are destroy the growth of to kill the growth of 
മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ആന്റിസെപ്റ്റിക്കും ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് പക്ഷെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ ആന്റിസെപ്റ്റിക് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംലെസ് ടു ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്നാൽ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ അതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോളിന്റെ ഫിനോൾ രണ്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ബോത്ത് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിനോൾ അതിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഫിനോൾ ആണെങ്കിൽ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഫിനോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആന്റിസെപ്റ്റിക്കിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഡെറ്റോൾ അതുപോലെ ടിങ്ചറൈഡിൻ ഇതൊക്കെ കെഎംഎൻ ഒ ഫോർ ഇതൊക്കെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എസ് ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി അസിഡിറ്റി അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അസിഡിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റാസിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിക്രീസ് ദ അസിഡിറ്റി ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റൊമക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ലൈക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിൻസ് പറഞ്ഞതാണ് ഹിസ്റ്റാമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആൻറ്റി അലർജിൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് അലർജി കുറയ്ക്കുന്ന ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി അലർജി എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിനാണ് ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റാമിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റാമിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ റാനിറ്റിഡിൻ പോലെയുള്ള ബ്രോമോഫിനൈറമീൻ പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് ട്രാങ്കുലൈസർ എന്ന് പറയും ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സിന് നമുക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് പീൽസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ് മെൻറ്റൽ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ട്രാങ്കുലൈസർ എന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബിറ്റ്യൂറിക് ആൻഡ് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയുക ഇക്വാനിൽ സെക്കോണാൽ ലൂമിനാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പെനസിൻ പോലെ ആണ് ഏറ്റവും ഒന്നാമതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ബാക്ടീരിയ സിഡൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയോ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് നാറോ സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസസിൻ്റെ വിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയാം ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡ്രഗ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അനാലിജിക്ക് ഓർമ്മിക്കണം നാർക്കോട്ടിക്കും നോൺ നാർക്കോട്ടിക്കും ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കും ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റും ഓർമ്മിക്കണം ട്രാങ്കുലേസ് ഓർമ്മിക്കണം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരി ഡേ ലൈഫിലെ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിന് ശേഷമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് കെമിക്കൽ യൂസ് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇത് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് അത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് ആണ് സാക്രിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാക്രിൻ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഉള്ള സ്വീറ്റ്നെസ്സിനേക്കാൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ആണ് സാക്രിൻ പൊതുവേ സ്വീറ്റ്നെസ് പ്രൊവൈഡ
ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ്റ്ററിനെ എസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പുകളുണ്ട് സോപ്പിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് ഓർമ്മിക്കുക ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പുണ്ട് ഷേവിങ് സോപ്പുണ്ട് ലോണ്ടറി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷിംഗ് പർപ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സോപ്പിന് ചില ഡ്രോബാക്സ് എല്ലാ ടൈപ്പ് വാട്ടറിലും ലാതർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോപ്പിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലീൻസിങ് ആക്ഷൻ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസല്ലി ഫോമേഷൻ വഴി സോപ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോപ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലീൻസിങ് ആക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓർമ്മിക്കണം ഈ ചാർട്ടിൽ അത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാറില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കണം ഡിറ്റർജൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ചിലപ്പം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നേരത്തെ ഒരു തവണ ാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ പോലും നമുക്ക് ലാതർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉണ്ട് ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണോ ഏത് പാർട്ടാണോ ക്ലിൻസിങ് ആക്ഷന് കാരണം അതിൽ ക്ലിൻസിങ് ആക്ഷന് കാരണം ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിൽ കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആസ് എ ഹേൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ക്ലിൻസിങ് ആക്ഷന് കാരണമെങ്കിൽ നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേൻ സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേൻ ഇനി കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറ്റായിൽ ട്രൈമീതായിൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് സീറ്റായിൽ ട്രൈമീതായിൽ അമോണിയം ബ്രോമൈഡ് എന്നാൽ നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് എ മിക്സർ ഓഫ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പോളി എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡും പോളി എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും തമ്മിലുള്ള മിക്സർ ആണ് നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആയിട്ട് വൺ വൺ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജൻസ് നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജൻറ്റുകൾ നോൺ അയോണിക് ഡിറ്റർജൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ടു ഓർ ത്രീ മാർക്സ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കണം എന്നിട്ട് അതുകൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷനിൽ പോവാൻ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശ